ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ரெட் லைட்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து கீபோர்ட் ஷார்ட்கட்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இது நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஒருத்தருங்க கேட்டுதாங்க ஸோ அவங்களுக்காக வேண்டியது அந்த வீடியோ ஓகே இன்றைக்கு உள்ள வீடியோக்குள்ள நம்ம போகலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு எடிட்டிங் டாக்குமெண்ட் ஒன்று எடிட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து அதிகப்படியான டைம் செலவாகிறது எங்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம மேனுவலாக டு ஒவ்வொரு கீயாக நமக்கு செலக்ட் பண்ணும்போதும் கிளிக் பண்ணும்போதும் தான் நமக்கு வந்து அதிகப்படியான டைம் வந்து வேஸ்ட் ஆகும் அப்போ அந்த மாதிரி கீஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து மேனுவலாக கிளிக் பண்ணாமல் அந்த கீஸுக்கு எல்லாமே நம்ம வந்து ஷார்ட்கட் ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோம்னா நமக்கு வந்து வேலை கொஞ்சம் குயிக்க முடியும் ஆல்ரெடி ப்ரீமியரில் வந்து டிஃபால்ட்டாக ஒரு கீபோர்டு டெம்ப்ளேட் இருக்கும் அது வந்து அது வந்து ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்க ஒர்க் ஸ்டைலுக்கு தக்கணும் அதை வந்து மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து என்னோட ஸ்டைலுக்கு தக்கணும் நான் வந்து அதை மாடிஃபை பண்ணியிருப்பேன் அந்த கீஸ் எல்லாமே என்னோட விரலுக்கு எப்படி எந்தெந்த கீஸ் செட் ஆகுமோ எந்தெந்த டூலை அதிகமாக யூஸ் பண்ணணும் அந்தந்த டூலெல்லாம் வந்து என்னோடய ஃபிங்கருக்கு வந்து கரெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பேன் அதேமாரி நீங்களும் நான் இப்போ சொல்லித்தர மெத்தடில் நீங்களும் அதேமாரி பண்ணிக்கோங்க இப்போது ப்ரீமியரில் நான் வந்து மேக் ஓஎஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு வந்து கீபோர்ட் ஷார்ட்கட்ஸ் வந்து ப்ரீமியர் போகிற ஆப்ஷனில் இருக்கும் விண்டோஸில் வந்து ஃபைலில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம செக் பண்ணிக்கோங்க கீபோர்ட் ஷார்ட்கட்ஸ் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்படி தான் அதோடய லேஅவுட் டிசைன்ஸ் இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து இந்த கீபோர்ட் லேஅவுட் ப்ரீஷர்ட் இருக்குல்ல இதை கிளிக் பண்ணிப்போங்க இதில் வந்து அடோ ப்ரீமியர் ப்ரோ டிஃபால்ட் டிஃபால்ட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆல்ரெடி அந்த சாஃப்ட்வேருக்கு என்னென்ன கீஸ் எல்லாமே ஆல்ரெடி அவங்க க்ரியேட் பண்ண மாதிரி இருக்குமோ அதே பேட்டர்னில் இருக்கும் இப்போ நான் வந்து எனக்கு வந்து எட்வின் ஷார்ட்கட்னு போட்டுருக்கேன் இது வந்து நான் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கஷ்டம் அதில் போய் நம்ம வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் என்னென்னா இந்த கீ பேட்டர்னில் கீஸ் எல்லாமே செட் பண்ணிட்டோம் செட் பண்ணிட்டோம்னா இதை வந்து நம்ம சேவும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து அடோ ஆல்ரெடி இந்த கஸ்டம் கீஸில் வந்து நான் என்னோடய பேட்டர்ன் என்னோடய ஒர்க் ஸ்டைல் கனெக்ட் பண்ணி நான் வந்து என்னோடய ஃபிங்கர் கனெக்ட் பண்ணி நான் வந்து அவ்வளோ கீஸுமே செட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் இதில் நம்ம எந்த மோடிஃபை பண்ண வேண்டாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா அடோ ப்ரீமியர் டிஃபால்ட்டில் விட்டுருவோம் டிஃபால்ட்டில் வந்து ஆல்ரெடி என்ன கீஸ் இருக்குமோ அந்த கீஸ் தான் இருக்குது இதில் வந்து நம்ம என்னென்ன கீஸ்லாம் ஆட் பண்ணுறோம் உங்கள் ஒர்க் ஸ்டைலுக்கு தக்கணும் நீங்கள் என்னென்ன டூல் அதிகமாக யூஸ் பண்ணிங்களோ அந்த டூல் எல்லாமே இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த அந்த கீஸ் எல்லாமே நீங்கள் சேவஸ் கொடுத்தீங்கன்னா சேவஸில் என்ன நேம் சேவஸ் குழுவில் என்ன நேம் இப்போ நீங்கள் வந்து உங்களோட ஒர்க் ஸ்டைல் ஓ நீங்கள் உங்களோட நேம் போட்டு நீங்கள் வந்து அதை பேட்டனை சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இல்லைனா அந்த கீஸ் எல்லாமே நான் என்னென்ன கீஸ் யூஸ் பண்ணிக்கேன் அப்படிங்கிறத வந்து காப்பி பண்ணி இன்றைக்கி சேவ் பண்ணிக்கணும்னு வச்சிங்கன்னா காப்பி டூ கிளிக் போட்டு இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணிட்டு ஒரு டெக்ஸ்ட்டில் நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணாலும் அதோட டிஃபால்ட் அவ்வளோ கீஸுமே வந்து உள்ளே வந்துடும் நம்ம இதை பார்த்து கூட படிச்சுக்கலாம் எது எதுக்கு என்னென்ன கீஸ்ட்டு அப்ளிகேஷன் செலெக்ஷன் டூல் வி ட்ராக் செலக்ட் பேக்வேர்ட் டூல் இந்த மாதிரி எல்லா டூலுமே வந்து இதில் வரிசையாக இருக்கும் நம்ம என்னென்ன டூலுக்கு என்னென்ன கீ கொடுத்து வச்சுருக்கோமோ அந்த கீ எல்லாமே சைடில் வரும் கொடுக்காததுக்கு வந்து கீ இருக்காது ஓகே இப்போ இந்த கமெண்ட்ஸ் பேலட் பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ஆடியோ ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பேலட்டுக்கும் தனித்தனியாட்டு இதில் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ இப்போ வந்து கேப்சர் பேனல் போனீங்கன்னா அதோடய கீஸ் மட்டும் வரும் கேப்சர் பேனலோட கீஸ் மட்டும் அப்புறம் எஃபெக்ஸ் கண்ட்ரோல் பேனல் போனீங்கன்னா எஃபெக்ஸ் கண்ட்ரோல் பேனலோட கீ வரும் ஹிஸ்ட்ரி பேனல் போனீங்கன்னாலும் அதோட கீஸ் வரும் அப்புறம் மார்க்கர்ஸ் பேனல் போனீங்கன்னா அதுக்கு ஒன்றுமே கீஸே இல்லை ப்ராஜெக்ட் பேனல் போனீங்கன்னா அதோட கீஸ் வரும் இந்த மாதிரி ஆல்ரெடி அந்த பேனலுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் கீ செட் பண்ணிக்கலாம் அந்த கீழே அங்கே காட்டுவோம் அதே மாதிரி கீழே வந்து ஒவ்வொரு டூல்ஸுக்குள்ள ஷார்ட்கட் வந்து நம்ம சைடில் கண்டிப்பாக செலெக்ஷன் டூலுக்கு வி இந்த டூல் வந்து இந்த செலெக்ஷன் டூல் வந்து வி ஷார்ட்கட் கிளிக் பண்ணோன்னா அந்த டூல் ஒர்க் ஆகும் எனக்கு இந்த வீல வேண்டாம் வேறு இடத்துல செட் வேறு இடத்துல வேணுன்னா நீங்கள் வந்து அதை கூட மாற்றிக்கலாம் இப்போ எனக்கு வி வேண்டாம் வீல வந்து செலெக்ஷன் டூல் இருக்குது இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வீல வந்து செலெக்ஷன் டூல் இருக்குது இந்த டூல் எனக்கு இப்போ வேண்டாம்னா இதை நீங்கள் வந்து ரிமூவ் ரிமூவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த வீல இருந்து அந்த இடத்துல போயிடும் சப்போஸ் எனக்கு அதே இடத்து இப்போ நீங்கள் வேறு இடத்துல கிளிக் பண்ணலாம் இப்போ நான் செலெக்ஷன் டூல் அதே இடத்துல வியை செட் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிட்டு
ஒன்று ரெண்டு இது இப்போ எனக்கு வந்து நாலாவது கிளியை நான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதில் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் டூல் வந்து எனக்கு வேணும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் வந்து ஷார்ட்கட்டில் வேணும்னா இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு நம்ம இந்த இடத்துல மோடிஃபை மோடிஃபை இந்த இடத்துல வந்து ஆல்ட்ரு பண்ணது எல்லாமே வந்து ஆல்ரெடி இருக்கிற கீஸை தான் நம்ம ஆல்ட்ரு பண்ணணும் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து செலக்ட் கேமரா ஃபோருன்னு இருக்குது அந்த இடத்துல வந்து ஆல்ரெடி செலக்ட் கேமரான்னு ஒரு டூ ஒரு டூல் செட் பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு இது தேவையில்லை இதை ரிமூவ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த இடம் இப்போ பிளைன் ஆகிடுச்சு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர்ஸ் ஃபிட் பண்ணணும் ஸோ இது இந்த இடத்துல டைப் பண்ணுங்கள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர்னு ஒன்று வந்துருச்சு இதுக்கு எந்த கீயுமே செட் பண்ணலை இது வரைக்கும் ஸோ நான் இதை அப்படியே ட்ராக் பண்ணி அப்படியே அந்த இடத்துல வச்சுட்டேன்னா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் எனக்கு அதில் செட் ஆகிடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயரோட கீ வந்து ஃபோர்னு இதில் செட் ஆகிடுச்சு ஓகே தென் இந்த இடத்துல வந்து செலக்ட் கேமரா த்ரீ இருக்குது எனக்கு அந்த இடம் மொத்தம் ஒன்று வேண்டாம் அதை ரிமூவ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இப்போ த்ரீ ஃப்ரீ ஆகிட்டு எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து சீக்வன்ஸ் வேணும் புதுசாக சீக்வன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அந்த சீக்வன்ஸ் ஆப்ஷன் வேணும்னா இதில் வந்து சீக்வன்ஸ் ட்ரை பண்ணுங்கள் சீக்வன்ஸ் ஓகே சீக்வன்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி வந்து ஷார்ட்கட் இருக்குது கண்ட்ரோல் என் இருக்குது சரி அதையும் இருந்துட்டு போட்டு எனக்கு அடிஷனலாக எனக்கு இந்த இடத்துலையும் ஷார்ட்கட் வேணும்னா என்னை அப்படியே ட்ராக் பண்ணி உள்ளே போட்டுக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு த்ரீயை கிளிக் பண்ணாலும் சீக்வன்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் கண்ட்ரோல் என் ப்ரெஸ் பண்ணாலும் எனக்கு வந்து க்ரியேட் ஆகும் ரெண்டு இட ரெண்டு ஆப்ஷன் நான் வச்சு வைப்பேன் ஓகே இப்போ நான் ஓகே கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து த்ரீ ஷார்ட்கட் த்ரீயை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் த்ரீயை ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா சீ புது சீக்வன்ஸுக்கு வந்து எனக்கு க்ரியேட் ஆகிரும் வந்துடும் அதேமாதிரி ஃபோரில் வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் வச்சு ஸோ ஃபோரை கிளிக் பண்ணுறேன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் டூல் ஒர்க் ஆகும் இந்த மாதிரி உங்கள் ஒரு ஸ்டைல் பார்த்து அதுக்கு தக்கனா நீங்கள் வந்து கீஸை வந்து நீங்கள் வந்து ஆல்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு தான் தெரியும் கீபோர்டில் வந்து இப்போ வந்து சைடில் நம்ம நாலு ஹேண்ட் நாலு ஃபிங்கர் வந்து நாலு ஃபிங்கர் வந்து நமக்கு ஏ எஸ்டி சியில் வந்து ஒரு ஃபிட்டாக இருக்குன்னா அந்த இடத்துல நம்ம முக்கியமாக அதிகமாக ஆகிப்போம் அது இப்போ ஒரு பெரிய பெரிய ஈவெண்ட்டில் நம்ம ஒர்க் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸ் இருக்கும் அப்போ அந்த இடத்துல வந்து நமக்கு வந்து மேக்ஸிமம் கட் பண்ணுறது தான் பெரிய வேலையாக இருக்கும் கட்டிங் தான் பெரிய வேலையாக இருக்கும் ஸோ கட்டுக்கு வந்து ட்ரிம் இன் ட்ரிம் அவுட் வந்து நம்ம வந்து அந்த இடத்துல வந்து கீஸை வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு நமக்கு ஈஸியாக வர விவரல் பக்கத்தில் செட் பண்ணிக்கலாம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க வெட்டிங் ஹைலைட்ஸ் எடிட் பண்ணுறதை பற்றி இதெல்லாம் வீடியோ போடுங்கன்னுட்டு வெட்டிங் வந்து அது நோட் பண்ணியிருக்கேன் அது போடுறேன் என்னென்னா ரீசன்னா வந்து நம்ம வந்து வெட்டிங்கில் உள்ள கஸ்டமரை வந்து நம்ம வந்து பப்ளிக்கை காட்ட முடியாது ஸோ அதுக்கு தகுந்த ப்ரா கரெக்டான ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்ததுன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு அது எப்படி ஹைலைட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி உள்ள வீடியோ போடுறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒரு நல்ல வீடியோ சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்